Guys, nandito kami sa harapan ng Sloss Noy House. Ito yung Sloss na tinatawag nila sa Noy House. Yung name ng place is Noy House. Yun ay Sloss. So, kaya tinatawag na Sloss Noy House. Nandito na ako sa loob. Ayan. Yun yung loob. Ito. Ayan. Maganda dito guys mag-walking. Dito minsan ako mag-walking. So, ngayon walking na naman ako. At ipapakita ko sa inyo yung Uh, place, ayan maganda dito guys, yun may mga bulaklak sila na tinatan mo every year actually, uh, may one nag-open sila ng garden dito eh, dahil sa sitwasyon ngayon, uh, hindi sila nakapag opening, pero ayan, may mga uh, nakatanim pa rin na bulaklak, every year yan, yan guys, uh, every year iniiba nila or sometimes iniiba nila every other year Ayan, nung last time na nandito kami, maraming tulips. Ayan, tulips dun yung iba, pero patapos na. Patapos na yun. So, dito sa, ha, sa ano, may parang round siya, tapos may parang uh, circle sa gitna. Ayan, kita ko sa inyo, ayan, may bulaklak yan. So, ang ganda dito. Ang ganda talaga mag-walking dito. So, kaya minsan nandito kami, pumupunta kami dito. So, then may mga fish din doon sa ano. Pero, close kasi. Hindi pwedeng pumasok dyan dahil sa sitwasyon. So, yan. Na-remember ko pa yung first time ako dito nagpunta. Malit pa yung anak ko. Tapos, uh, kabilang ano, uh, street, mayroon uh, ice cream na, Italian ice cream na masarap. Doon kami lagi nag, pag after walking, nag uh, ice cream. <laughs> Biro mo magwo-walking tapos mag ice cream eh kasi ang sarap ng ice cream nila doon so dito pa rin ako sa loob ng Slosnoy House ayan ganda ng mga bulaklak sa ngayon di masyado marami yung tulips kasi uh, iba naman yung pagdesign nila ng mga uh, ng garden ngayon uh, sometimes ano uh, all ano all tulips depende sa Uh, kung anong gusto nila so this time ayan, pero ang cute naman yung yellow violet at saka white may tulips pa rin sila pero ano na kasi eh, ayan patapos na patapos na na ano na ayan, pero may mga konti pa ayan ganda dito kasi ano, actually maraming lumalaka dito eh, yun lang eh dahil sa sitwasyon ngayon eh walang katao-tao may tao din pero ilan lang ayan, ayan pero pag ano, pag summer marami talagang tao dito at saka may mga palabas dito lagi may mga uh, yearly program sila dito minsan may mga concert uh, minsan may mga exhibits din dito so yan ganda ng place Eh, dahil lang sa sitwasyon, eh, ngayon, eh, walang tao. Sarap maglakad dito. Ayan. Tapos sa bandang likuran doon, uh, and sa side, uh, mayroon doon, ano, school. At doon dati yung school ng asawa ko nung high school, elementary siya. So, ayan. Ayan, sarado, hindi pwede dyan makapasok half open pero hindi pwede makapasok kasi nga, ano, ayan, ito naman yung front view. Ang ganda. Nung maliit pa yung anak ko dito, siya nag, ano, nagbabike, dinadala namin dito, kinakarga yung bike niya sa sasakyan. Actually, ano, pwede naman siya malakarin, medyo malayo-layo. Tapos, uh, Pero kami nag ano kami sumakay kami ng sasakyan kasi namili kami sa ha, ano ng mga pat na lalagyan ko ng bulaklak sa bahay. Kasi magtanim din ako ng mga bulaklak kasi ganda ng mga bulaklak dito pag summer. From spring to summer. So dumaan kami kasi sabi ko gusto kong maglakad. At saka maganda yung panahon, nakita niyo naman. Ayun fresh air, at saka talagang ano, 
napaka peaceful and uh, masarap sa sa mata kasi ang daming ang bulaklak naka landscape uh, ayan tingnan niyo ang cute ng ano may mga iba't ibang kulay yan mayroong violet mayroong white ayan kung makikita niyo may yellow may orange may pink ang daming kulay ng yung ano pero yung nilagay nito tatlong color lang yata ayan so yan uh, bagong tanim din yan dati iba yung design ngayon iba na naman ayan tapos may fountain may tubig doon din sa ano sa other side mayroon ding tubig pero hindi umaandar ayan so yun ang ano front view yun naman sa likod sa, sa loob ng ano ng park malapad yan guys yung ano yung park ako kasi ano uh, gustong gusto ko yung mga bulaklak kaya ako talagang pumupunta ako sa mga lugar na maraming bulaklak kay, kasi para sa akin parang therapy di ko alam kaya nga sa bahay uh, uh, nilinis na namin yung garden at uh, unti unti namimili na kami ng, ng mga tanim Uh, actually, may, na, may nabili ako pito kanina, kaninang umaga. So, kaya na, bumili kami ng pot kasi yung iba ipapat ko, yung iba itanim ko sa ano, lupa. Eh, sana magkuha pa ako, magbili pa ako ng iba pang plants. Kasi tinignan ko kung ano yung bagay na pwede kong itanim na uh, until next year na nandun pa siya. Kahit mamatay siya sa winter, pero babalik siya mabubuhay siya ulit um, next year after winter. Pero close pala yung garden, hindi ko alam until 3 o'clock lang sila pag Saturday. Pero may mga nandun na ako na ano, so ginawa ko, in-email ko na lang sila, i-email ko na lang sila at saka order ko na lang tapos papadala na lang sila ng bill sa akin para na, uh, tapos i-deliver nila para pag may time ako, pag wala akong trabaho, or after work uh, magtatanim ako ng mga bulaklak sa aking garden at ipapakita ko sa inyo so ngayon guys pauwi na kami at ipapakita ko sa inyo yun yung mga bahay pala guys na uh, ayan yung nakita nyo yun yung sa, sa bandang uh, kaliwa mayroong bahay na iba yung design para yung yun ang typical old house ng mga German guys Uh, yung iba mga nasa 200 to 300 years na 100 years na mga bahay yun modern pa yan bago yan ayan 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 yung yung papuntahan namin yan ayan sa gilid guys ito yan yun ang mga bahay na typical German house yun mga dahay, bahay dati dito pero uh, uh, rinipreserve pa rin nila at may mga tao pa rin naka naka ano naka tira doon ang kagandahan dito ay eh, kahit uh, uh, matagal na siya pero okay pa rin kasi iniingatan talaga nila ayan oh tingnan niyo yun talaga yung typical typical german house and uh, thank you so much guys for watching my video and uh, don't forget to like subscribe click the notification below and uh, so that uh, you will be notified for my next video and uh, by the way happy mother's day to all mothers tomorrow uh, is a mother's day and don't forget to greet our beloved mothers maraming salamat stay safe and stay healthy and god bless maraming maraming salamat bye